എവരി വൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതൊരു വിർച്വലൈസ് വിർച്വലൈസേഷൻ ടെക്നോളജി ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു സർവീസ് റൂമ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം റിമോട്ട് സർവീസ് റൂമ് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റിമോട്ട് സർവീസിനാണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഈസ് ട്രെൻഡിങ് ടെക്നോളജി ഈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രെൻഡിങ് ടെക്നോളജിയാണ് ബിക്കോസ് അതിന് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി കമ്പനി സ്വിച്ച് എഡ് ദിയർ സർവീസസ് ഓൺ ക്ലൗഡ് ടു റൈസ് ദ കമ്പനി ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ ഏത് കം ഐ ടി കമ്പനി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് അവർ സ്വിച്ച് ചെയ്യും അവരുടെ സർവീസിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മാക്സിമം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്താനും കഴിയും ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് നോക്ക നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റീസ്റ്റോർ ഡാറ്റ നമ്മൾ ഈ ക്ലൗഡിനകത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ബാക്കപ്പ് എടുക്കാനും റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനും കഴിയും കാരണം നമ്മൾ ഈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനകത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കപ്പും റീസ്റ്റോറിങ് ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് പോസിബിളാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരം ഈ ഡാറ്റയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും വരുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്താണ് നമുക്കത് മിസ് ആവോ ലോസ് ആവോ എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫോ ഫോണിൽ ഒരു ഡാറ്റ കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ലോസ് ആവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ മെമ്മറി ഫുൾ ആകുമ്പോൾ പോലും അറിയാതെ ലോസ് ആവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലൗഡിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അത്തരം ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരാറില്ല നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻഡ് ക്വിക്ക്ലി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ബാക്കപ്പ് എടുക്കാനും കഴിയും പിന്നെ വരുന്നത് ഇംപ്രൂവ്ഡ് കൊലാബറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ ഷെയർഡ് സ്റ്റോറേജ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഈസിലി ആൻഡ് ക്യൂക്ലി ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ കൊളാബറേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൗഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇംപ്രൂവ് കൊളാബറേഷൻ ബൈ അലോവിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു ക്യൂക്ലി ആൻഡ് ഈസിലി ഷെയർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ ക്ലൗഡ് ബൈ ഷെയർഡ് സ്റ്റോറേജ് ഷെയർഡ് സ്റ്റോറേജ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് അവർക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനും ആക്സസ് ചെയ്യാനും മാനേജ് ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിയും പിന്നെ എക്സലൻറ്റ് ആക്സസിബിലിറ്റി ആണ് അടുത്തത് ക്ലൗഡ് അലോസ് ടു ക്യൂക്ലി ആൻഡ് ഈസിലി ആക്സസ് സ്റ്റോർ ഇൻഫോർമേഷൻ എനി വേർ എനി ടൈം ഇൻ ദ വേൾ വേൾഡ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഏത് ടൈമിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈസി ആയിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ക്യൂക്കായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സലൻ്റ് ആക്സസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്ത് വേണം ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വേണം ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ക്ലൗഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻക്രീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ബൈ എൻഷുറിംഗ് ദാറ്റ് അവർ ഡാറ്റ ഈസ് ഓൾവേസ് ആക്സസിബിൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ക്ലൗഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്താ ചെയ്യുക അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ എപ്പോഴും ആക്സസിബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫോണിൽ ഒരു സിം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഡാറ്റ കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആളുകൾ പിൻ ആ ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തോട് വിമുഖത കാണിക്കുന്നു കരുതിയിട്ട് അവർ
പിന്നെ അടുത്തതാണ് അൺലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ സർവ് പണ്ട് കാലത്ത് കമ്പനി സിസ്റ്റവും ഇപ്പോഴത്തെ സിസ്റ്റവും തമ്മിൽ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അന്ന് സർവീസ് റൂം അവർ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റ ടൈമിൽ മാത്രമല്ല സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിക്കും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാകും എന്തായാലും പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനേ കഴിയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ റിമോട്ട് സർവീസിങ്ങിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് കാരണം നമുക്കറിയില്ല ഈ സർവർ റൂമുകളൊക്കെ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരിടത്തായിരിക്കും വേറെ ഒന്നും വേറെ കുറേ ദൂരത്തായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ആസ് എ യൂസർ നമുക്കത് ഈസിലി ആക്സസിബിൾ ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി എന്നുള്ളതേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുള്ളൂ നമ്മൾ ആസ് എ യൂസർ നമുക്കിതൊരു അൺലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് Cloud offers a huge amount of storing capacity for storing our important data such as documents, image, audio, video, etc. in one place. Cloud computing is a very huge amount of storing capacity provided. That's why we can store any type of data. We can store any type of data. We can store any type of data. We can store documents, images, audio, video. We can store any type of data in the same place. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലിലുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ക്ലൗഡ് ഓഫേഴ്സ് മെനി അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് എൻഷ്യൂസ് ദ ഡാറ്റ ഈസ് സെക്യൂർലി സ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡിൽഡ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ അത് സെക്യൂർഡ് ആയിരിക്കും ക്ലൗഡ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഈ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ഷുവർലി സ്റ്റോർഡും ആയിരിക്കും സെക്യൂർലി സ്റ്റോർഡും ആയിരിക്കും ഹാൻഡിൽഡും ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി വന്ന് അത് ആക്സസ് ചെയ്യുകയോ മാനേജ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധം അതിന് ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രെൻഡിങ് ടെക്നോളജിയാണ് മാത്രമല്ല എല്ലാ കമ്പനികളും അവരുടെ മാക്സിമം ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് അവരുടെ സർവീസസ് ഒക്കെ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് റീസ്റ്റോർ ഡാറ്റ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് കൊളാബറേഷൻ ആണ് പിന്നെ എക്സലൻറ്റ് ആക്സസിബിലിറ്റി പോസിബിൾ ആണ് പിന്നെ അടുത്തത് മൊബിലിറ്റി ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് സർവീസസ് ഇൻ ദ പേപ്പർ യൂസ് മോഡൽ അതായത് പേപ്പർ യൂസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ ക്യാഷ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി പിന്നെ വരുന്നത് ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് വരാ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പറയാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റുകൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണോ ചോദിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് മാത്രം ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ചോദിക്കും എത്ര മാർക്കിനാണോ എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്